us i welcome you back again in our today's offline video lecture of class 12th information practices and the topic is keys in dbms keys in database management system this topic is presented to you by ankur pandita teacher bhss drogmulla now what are keys keys are columns unique columns in database management system that helps us to maintain the database's integrity the database's uh, consistency and to avoid duplicacy of data therefore to maintain a good and efficient database we use the keys in dbms that is database management system i repeat students we i have already studied study dbms what is dbms dbms is a software which is used to create update and maintain as well as retrieve data in a database so to maintain database in a dbms we use those keys so what is the purpose of these keys keys are used to establish and identify relation between tables students in the last topic i told you that uh, data is stored in tables in rows in columns and to identify relation between tables we use those keys each record within a table can be uniquely identified by combination of one or more fields in a table so so in a table we have to uniquely identify a record it can be done by a single key or a combination of fields this is the purpose of keys helps to for enforce integrity and identify relationship so the main purpose of using keys in dbms is to enforce integrity of database and also identify a relationship in a database so there are different types of keys there are eight types of keys first is super key second is candidate key third is primary key fourth is foreign key fifth is secondary oblique alternate key sixth is simple key seventh is compound key eighth is composite key but as far as your syllabus of 12th class is concerned you have to study first five keys in your syllabus first is super key sec candidate key primary key foreign key and alternate key now let us start with super key a super key is any combination of fields within a table that uniquely identifies each record within that table so super key is a combination of fields is a combination of columns in a table that uniquely identifies each record within a table it is the super set of candidate keys so what is a candidate key a subset of super key a candidate key is a single field or the least combination of fields that uniquely identifies each record in a table the least combination of fields distinguish a candidate key from a super key every table must have at least one candidate key but at the same time can have several so super key and candidate key super key is the combination of candidate keys that helps us to uniquely identify a data and the uh, so uh, super key candidate key is a subset of a super key that is uh, super key consists of uh, can, can consist can contain a one candidate key or various candidate keys which helps us to uniquely identify a database in a table students i will give an example here is a database स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये क्या होती है कैंडिडेट की सुपर कीज क्या होती है सपोज हमने एक डेटाबेस बनाया है जिसमें हमारे पास रिकॉर्ड्स है पांच छह स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स का और इसमें फील्ड है स्टूडेंट आईडी फील्ड है फर्स्ट नेम फील्ड है लास्ट नेम फील्ड है कोर्स आई डी फील्ड है सपोज इस डेटा में जिम बहुत हो सकते हैं साइमन बहुत हो सकते हैं इसीलिए एक ऐसा एक ऐसी की रखी जाती है जो सबकी डिफरेंट हो जिसको हम यूनिक के की कह सकते हैं तो ये कम्बिनेशन हो सकता है तो यहाँ पे तीन कैंडिडेट्स का कीज़ का यूज़ किया गया डेटा केस में स्टूडेंट की 
फर्स्ट की फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इन तीनों कैंडिडेट की इसको मिला के हमारा क्या बनता है सुपर की जिसे हम एक डेटाबेस में से डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं तो प्राइमरी की क्या है प्राइमरी की एक यूनिक वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू कहीं कहीं भी रिपीट नहीं हो सकती सपोज हमारा आधार पूरी कंट्री में आधार का डेटा बेस है इसमें सभी के मुख्तलिफ नाम हैं सपोज मेरा नाम अंकुर है तो अंकुर जैसे नेम वाले कंट्री में डेटा बेस वाले हज़ारों हो सकते हैं या लाखों हो सकते हैं बट हर किसी का आधार नंबर सेम नहीं है तो इस आधार इस आधार वाले डेटा बेस में या तो एनरोलमेंट नंबर या एनरोलमेंट नंबर भी डिफरेंट होगा और आधार नंबर भी सबका डिफरेंट होगा तो एनरोलमेंट नंबर या आधार नंबर से ये सारा डेटा बेस क्या होता है यूनिकली आइडेंटिफाई होता है मेरा आधार नंबर अलग है किसी और अंकुर का आधार नंबर अलग है किसी और अदर तो ये आधार नंबर से इस डेटा में हम इस डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये है प्राइमरी की जिस की वैल्यू कहीं भी रिपीट नहीं होगी आधार नंबर जो मेरा है वो पूरी कंट्री में कहीं पे रिपीट नहीं होगा ठीक है प्राइमरी कीज आर मैंडेटरी फॉर एवरी टेबल एच ईच रिकॉर्ड मस्ट हैव ए वैल्यू फॉर इट्स प्राइमरी की तो प्राइमरी की अगर वो आधार नंबर नहीं होता तो अंकुर हजारों हो सकते हैं तो इस डेटा बेस में तो हम डेटा बेस को कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे ये वो अंकुर है या वो दूसरा अंकुर है इसी तरह बाकी सिमिलर केस में बाकी उसके केस ले तो एक ऐसी की होती है जो सभी वो यूनिक होती है जिसे डेटा बेस को हम उस सिंगल की को हम प्राइमरी की कहते हैं और प्राइमरी की ज़रूरी होनी चाहिए एक डेटा बेस में यूनिक वैल्यू होनी चाहिए दैट मीन सभी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चाहिए मस्ट नेवर बी नल जीरो इसमें भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डेटा को प्राइमरी कीज आर मैंडेटरी फॉर एवरी टेबल एज ईच रिकॉर्ड मस्ट है वैल्यू फॉर प्राइमरी की मैंडेटरी होती है किसी भी डेटा बेस में इसकी वैल्यू जरूरी है होनी चाहिए वैन चूजिंग ए प्राइमरी की फ्राम द फूल ऑफ कैंडिडेट कीज चूज ए सिंपल की और ए कम्पोजिट की तो हम डिफरेंट मैंने बोला आपको कैंडिडेट कीज होती हैं जिसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं डेटा को तो उन कैंडिडेट्स की मैं एक हम चूज करते हैं प्राइमरी की जो बिल्कुल यूनिक हो जो 100 परसेंट यूनिक होती है उसके बाद है फॉर्म की फॉर्म की इज ए कॉलम डेटा बेस में हम कॉलम को कॉलम को फील्ड कहते हैं या कॉलम कहते हैं दैट रेफरेंस इज ए कॉलम ऑफ ए टेबल एंड इट के कभी कभी हमारे जो डेटा होता है वो डिफरेंट टेबल्स में सेपरेट होता है सपोज मैं आपको एग्जांपल दूंगा हमारे स्कूल का डेटा बेस है इसमें लाइब्रेरी का डेटा बेस अलग है और एडमिशन का डेटा बेस है इन दोनों को ज्वाइन करना है इन ज्वाइन करने के लिए सपोज स्टूडेंट आई स्टूडेंट आई एडमिशन के डाटा में भी होगी स्टूडेंट आई लाइब्रेरी के डाटा में भी होगी जब हम इन दोनों को इन दोनों डाटाबेस को जब मिलाएंगे उस टाइम का जो हमें यूज होती है कि वो होती है फॉर्म की फॉर्म की क्या होता है जो एक एक को दूसरे टेबल से जोड़ता है दैट रिप एक कॉलम को दूसरे कॉलम दूसरे कॉलम के टेबल के साथ रेफरेंस करता है फॉर्म की जनरली यूनिक की होती है ये भी यूनिक की होती है फ्रॉम वन टेबल दैट अपेयर इज ने एज ए फील्ड इन अनदर टेबल ये फॉरन की एक एक टेबल की जो यूनिक की होती है वो दूसरे टेबल में भी के फील्ड में होती है जो रिलेशनशिप जो एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप बनाता है इन अदर वर्ड्स इफ वी हैड ए टेबल ए विद ए यूनिक की एक्स देन लिंक टू ए टेबल बी वायर एक्स वाज ए फील्ड इन बी वायर एक्स वुड वे फॉरन की तो सपोज हमारे पास टेबल ए है उसमें आपने एक्स को ए, टेबल ए, ए यूनिक की एक्स बना दिया ठीक है वो यूनिक होगी मतलब दूसरी की में वो एक फील्ड होना चाहिए ताकि वो उन दो टेबल्स के बीच में एक रिलेशन बना सके जिसको हम फॉरन की कह सकते हैं सपोज दे, देखिए बेटा हमारे पास दो डाटा बेस है एक में है हमारे पास फील्ड स्टूडेंट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम कोर्स आईडी इसमें जो है कोर्स आई को हमने प्राइमरी की बनाया हुआ और वही दूसरा में भी कोर्स आई और कोर्स नेम तो जब हम इन दो डाटा बेस को मिलाएंगे किस फील्ड से मिलाएंगे जो रिलेशनशिप है कोर्स आईडी तो कोर्स आईडी डी यहाँ पर क्या काम कर रहा है 
इस इस को सेकेंड डाटा बेस में कोर्स आई डी प्राइमरी की का काम करती है और वो फर्स्ट डेटा टेबल में एज ए फील्ड का काम कर रहा है तो ये क्या है ये रिलेशनशिप बना रहा है एक टेबल और दूसरे टेबल के साथ ये रिलेशनशिप बना रहा है तो इसी को हम कहेंगे ये फॉर्म की होती है तो ये फॉर्म की एक टेबल में प्राइमरी की होती है दूसरे की में सिंपल दूसरे टेबल में सिंपल फील्ड होता है दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाती है तभी इसको फॉर्म की कहते हैं सेकेंडरी आल्टरनेट की ए टेबल में है वन और मोर चॉइसिस फॉर द प्राइमरी की मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले ही बोलते हो चुका हूँ प्राइमरी की वो की होती है वो टेबल होता है की यहाँ पे नहीं है ये टेबल है ये ये फील्ड है जिसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं डेटा को मैं बता रहा हूँ आपको आधार का डेटा बेस है उसमें आधार नंबर जो है सबका डिफरेंट होता है तो आधार की जो फील्ड है ये ये प्राइमरी की है इसी तरह अग बहुत सारे इसमें आधार के डाटा बेस में एनरोलमेंट नंबर भी होता है वो भी एक प्राइमरी का यूज़ की का यूज़ करता है क्योंकि एनरोलमेंट नंबर भी डिफरेंट होता है वो भी यूनिक होता है इस तरह हमारे पास चॉइस है हम एनरोलमेंट नंबर को भी ये बना सकते हैं तो आधार नंबर अगर हम आधार नंबर को इसमें प्राइमरी की बनाएंगे तो एनरोलमेंट नंबर क्या बनेगा आल्टरनेट की होगा जब यह हमारे पास चॉइसिस हो यूनिक के के लिए एक तो यूनिक के बनेगी जो दूसरी भी यूनिक होगी वो यूनिक का काम नहीं वो तो यूनिक होगी मगर वो क्या होगी सेकेंडरी की आल्टरनेट की ए टेबल में है वन और मोर चॉइसेस फॉर द प्राइमरी की कलेक्टली तो हम उनको कैंडिडेट की कहते हैं एक को हम प्राइमरी की बनाते हैं जो दूसरी प्राइमरी की नहीं बनेगी वो मर यूनिकली आइडेंटिफाई करती है डाटा के वो भी एक कैंडिडेट की है वो आल्टरनेट की बनेगी स्टूडेंट्स तो ये थी कीज कीज मतलब जिससे हम डेटाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या टेबल जो डेटा होता है टेबल्स में डिफरेंट टेबल्स के साथ उनको एक रिलेशनशिप बना सकते हैं तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ डेटा बेस क्या होता है डेटा बेस में हम डेटा को टेबल्स में एंटर करते हैं टेबल्स में रोज और कॉलम्स uh, में कॉलम को फील्ड कहते हैं रो को टपल भी कहते हैं और रिकॉर्ड भी कहते हैं इसी तरह रिकॉर्ड्स को हम पाइलअप करके एक डेटा बेस बनाते हैं अच्छा डेटा बेस वो होता है जो कंसिस्टेंट हो जो सुकेयर है वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डेटा बेस गुड डेटा बेस फर्स्ट गुड डेटा बेस मस्ट भी सुकेयर वो हमारा सुकेयर होना चाहिए ए डेटा बेस मस्ट भी कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट उसमें मिस्टेक्स uh, नहीं होने चाहिए ए डेटा बेस और सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है डेटा बेस डज नॉट हैव रिडेंडेंसी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए उसमें मान लो सिंगल डेटा डेटा किसी कैंडिडेट का डाटा बहुत बार नहीं आना चाहिए और गुड डेटा बेस को बनाने के लिए हम इन कीज का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स दिस इज इट फॉर टू डेज टॉपिक ऑफ कीज ऑफ डी बी एम एस होप वी विल कम विथ मोर वीडियोज टू ब्रिंग क्लैरिटी ऑफ टॉपिक्स विद इन द स्टूडेंट्स वी विल ट्राई विद अवर मैगजिम एफर्ट टू ब्रिंग मोर एंड मोर क्वालिटी इन अवर टॉपिक्स दीज टॉपिक्स आर प्रैक्टिकल बेस्ड दे विल नॉट बी हंड्रेड परसेंट क्लियर अनलेस यू हिमसेल्फ यू यूअर सेल्फ प्रैक्टिकली डू यू इन यूअर कंप्यूटर लैब स्टूडेंट्स वी विल ट्राई ट्राई टू गिव यू ए क्लैरिटी वेन द स्कूल्स ओपन यू विल डू प्रैक्टिकल इन लैब्स एंड यू विल हैव मोर क्लैरिटी ऑन टॉपिक्स स्टूडेंट्स दिस इज इट फॉर टूडे थैंक यू